তোমরা কে কি স্বপ্ন দেখেছ বলো তো দেখা তো নেহাকার স্বপ্ন কথা বলতেন অধিকাংশ একজন এসে বলছে হে আল্লাহ রসুল আমি স্বপ্ন দেখছি যে আমার গর্দানটা কাটিং চলে গেছে তো সকালে দেখছি আমি দিব্য ভালো মোটি আসলাম এ শব্দের ব্যাখ্যা কি বাংলাদেশে কিছু হস্তরেখা বিধ আছে রাশি চক্র গণনা করে তারা বলে দেয় এই প্রজনের ভাগ্যে এই এই প্রজনের ভাগ্যে এই কি হাওলাদার প্রফেসর হাওলাদার প্রায় পত্রিকা আসতো এখনও দেখছি না মরিগল কি দেখছে নি ও রে বাপ মানুষ পত্রিকা খুললে আগে রেখাটা পড়ে যে আমার ভাগ্যে কি আছে কর্কট রাশি মেষ রাশি সিংহ রাশি যে যে রাশির লোক সেই রাশিটা আগে গোনে তার ভাগ্যে কি আছে এইসব রাশি চক্কর গণনা সব কিছু হস্তরেখা জ্যোতিষী গণনা সবগুলি এক কথায় এই মেনু নামে জীবতি হত্যা আগুত ডাইনে বামে এরকম করে গেলে এর নাম নকশা সুলাইমানি সুলাইমানি খাব নামা যে যা স্বপ্ন দেখো ওখান যে বললেই ও কাগজ বলি বলে দেবে আপনি একটা একটা তোলেন দেখেন আপনার যে স্বপ্ন ভালো না মন্দ বলে দেবে সহি মোহাম্মদি পঞ্জিকা ও জয়ী পঞ্জিকাও আছে সহি পঞ্জিকাও আছে বিজ্ঞানের বড়াই করি আমরা কিন্তু বিজ্ঞান মানুষের কুসংস্কার দূর করতে পারেনি আমেরিকার একটা রাজ্যে মা নিজ হাতে দুই সন্তানকে জবাই করছে পুলিশ ধরেছে কি ব্যাপার তো কেন করবো না আমি স্বপ্ন দেখেছি ও তো দৈত্য হবে কদিন পরে দৈত্যই আমাদের তো খাবি আরও বহু লোক খেয়ে ফেলবে তো ছোটোবেলায় মেরে ফেলি কোরআন অতীত বর্তন ভবিষ্যৎ নাই আল্লাহ পাক তিরকা লক্ষ্য অতীত বর্তন ভবিষ্যৎ মানুষের কাছে আসে আল্লাহ কাছে নাকি আল্লাহ সব জানে এজন্য কোরআন অপরিবর্তনীয় কোরআনের বিধান কেমন পর্যন্ত একই রকম থাকবে আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি আদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহ ইয়াহান্নাসুতকুরবকুমুল্লাজিখলকুমিন্নসুয়াহিদ ইয়াহাল্লাদিনা বিসমিল্লাহিরহম ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين أولئك الذين أدى اللهم الله ومن يلعن الله ولن تجد له نصيرا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا سورة نساء قلنا بعنا آيات جابت الحمد صلى الله عليه وسلم إلى الجنة এবং যাবত দরুদ সালা তার শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের জন্যে জাহালিয়াতে ভরা কুসংস্কারে ভরা সমাজে 
সংস্কার আনা যে কত কঠিন নবী রসুলগণের জীবন তার বাস্তব দৃষ্টান্ত বিশেষ করে মানুষের বিশ্বাসের জগতে পরিবর্তন আনা সবচেয়ে কঠিন আর বিশ্বাসের জগতের পরিবর্তন ছাড়া কর্মজগতে পরিবর্তন আসে না নবী রসুলগণের সারাটি জিন্দগি চলে গেছে মানুষের আকিদা সংস্কারমুক্ত করার জন্য আকিদা সংশোধন করার পিছনে কোন আকিদা সংশোধন না পর্যন্ত তার পার্থিব জীবনের কোনো কর্মই সংশোধন হবে না এটা আস্তে আর থেকে নয় এখন নুহ আলাহ সালাম যুগ থেকে চলে আসছে সে যুগে পাঁচজন মানুষ মারা গেল একে একে সাধু মানুষ শয়তান কানে কানে যে বলে দিল এই মানুষগুলো খুব ভালো মানুষ ছিল এদের রসিলিয়া দোয়া করলে আল্লাহ তোমাদের প্রার্থনা কবুল করবে শুরু হয়ে গেল খেলা আবার শয়তান যে বললো আরে শুধু রসিলিয়া ধরলে তো হবে না ওদের মূর্তি যদি সামনে রাখো তাহলে ওকে দেখে তার স্মৃতি মনে আসবে তখন তোমার দোয়াটা আর ভালোভাবে কবুল হবে শুরু হলো মূর্তি পূজা এই বিশ্বাস নড়ানো খুব কঠিন সচক্ষে ফেরাউনের সাগর ডুবে দৃশ্য দেখল বনুসরাইলরা অথচ একটু পরেই গিয়ে একটা মূর্তি পূজা দেখে জাঁকজমক দেখে বলেই ফেললো হে মূষা ওদের যেমন সুন্দর সুন্দর দেবতা আছে দেবদেবী আছে তুমি আমাদের ওটা দেবদেবী দাও না কেন মূষার কি বললো যে তোরা এতই বোকা যে আল্লাহ তোদেরকে এই মাত্র ফেরাউনের হাত থেকে বাঁচালেন তোর সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে সব মূর্তির কাজ যাবে ইন্নকম কমন তা জেহালুন তোরা একটা হস্তি মূর্খ জাতি কোনো জ্ঞান কম তোদের নাই বনু স্টাইলের তারা আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল এত সত্ত্বেও তাদের মধ্যে এই মূর্তি পূজার ঝোঁক ঢুকে গেছিল সামেরি বাসুর বানাইল একটা হাম্বাম্বা শব্দ করেছে বলে দিলে দেখো মূসার র বল এইটা মূসা তোমাদের ছেড়ে চলে গেছে চল্লিশ দিন আর আসবে না এখন তোমরা এরই পূজা করো শুরু হলো গরু পূজা বাসর পূজা তারই নমুনা এখন আসে ভারতে গোমাতা পূজা করতেছে গরু পেশাব খাচ্ছে গরু পেশাব খাল নাকি করোনা হবে না খাচ্ছে ধমসে বড় উচ্চ পর্যায়ের লোক মন্ত্রী পর্যন্ত খাচ্ছে এই আধুনিক যুগে এই সমস্ত কুসংস্কার বিজ্ঞানের বড়াই করি আমরা কিন্তু বিজ্ঞান মানুষের কুসংস্কার দূর করতে পারেনি আমেরিকার একটা রাজ্যে মা নিজ হাতে দুই সন্তানকে জবাই করছে পুলিশ ধরেছে কি ব্যাপার তো কেন করবো না আমি স্বপ্ন দেখেছি ও তো দৈত্য হবে কদিন পরে দৈত্যই আমাদের তো খাবি আরও বহু লোক খেয়ে ফেলবে তো ছোটোবেলায় মেরে ফেলি পুলিশ বলে বেটা বাদ তো শোনো স্বপ্ন কী হয়েছে তো স্বপ্ন দেখছি তো আমি চিন্তা করেন এই যুগে তো কদিন আগের খবর পত্রিকা আসছে স্বপ্ন পাওয়ার ব্যায়াম আমাদের বাংলাদেশেও আছে গত বছর দেখেন না তখন পদ্মা সেতু কাজ শুরু হয় কত মানুষের মাথা কাটি ফেলে সেখানে এই মাথা না কাটলে নাকি পদ্ম সেতু হবে না এই সমস্ত কুসংস্কার আজকের সভ্যতার গর্বী মানুষের মধ্যেও যদি জারি থাকে তবে দেড় হাজার বছর পূর্বে ইসলামের আগমনকালে কেমনটি ছিল ধারণা করে নেওয়া যায় ইহুদি নাসারা তারা আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল ইহুদিদের নবী মূসা নাসারাদের নবী ঈসা অথচ ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের এত দুশ্মনী ছিল যখন তাদের নেতা হোয়ে বিন আখতব এবং কাব নুল আশরাফ মক্কা এলেন মক্কার মূর্তি পূজক আল্লাহ পূজারীরা কথায় কথায় মক্কা লোকরা অল্লাহ বিল্লাহ তাল্লাহ আল্লাহ নেওয়া কসম খাইতে কিন্তু তারা কাল্লাকে অস্বীকার করতো না ওরা বলল হে হুইয়া ইবিন আখতাব তুমি তো ইহুদিদের বড় ধর্ম নেতা তোমরা আল্লাহর কালাম পড়ো 
আচ্ছা বলো তো এই যে মোহাম্মদ লোকটা ভালো না আমরা ভালো আমরা দেখো হাজি সাহেবদের পানির ব্যবস্থা করি যাদের চুরি ডাকাতে না আসে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করি আমরা আল্লাহর ঘরের তত্ত্বাবধান করি সারা বছর এই কাবা ঘরের ধোয়া মশা সব কিছু আমরাই করি আর আমরা পরস্পরের আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় রাখি দেখো মোহাম্মদ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে ও চলে গেছে তোমাদের মধ্যে নেই তো এই আফতার লোকটা আফতার মানে লেস কাটা লেস কাটা মানে ও ছেলে একটা বাসে না মক্কা থাকতে পরা দুটো ছেলে আল্লাহ ছেলে হলো তো দুটো মারা গেছে এই জন্যে মক্কা এই দুষ্ট লোকেরা বলছে ইন্ন শাহানিয়া কা ওয়াল আবতার আল্লাহ পাক আয়াত নাজগি বললেন না তোমার দুশমনটাই হলো লেস কাটা তুমি লেস কাটা না তো সে সময় নিয়ম ছিল যাদের ছেলে বাঁচত না তাদের কোনো লেস কাটা বলে গাল দিত কারণ মেয়ে তো পরা বাড়ি যাবে ছেলে বাড়ি থাকবে সে বাপের স্মৃতি রক্ষা করবে তো ছেলে যখন নাই তোর কেউ নাই তার দর্শন যখন পর বা দুই ছেলে মারা গেলেন ওনাকে বললো ওরা আফতার লেস কাটা সেই কথাটাই বলল ইহুদি নেতা হুইয়া বিন আখতাবকে যে তুমি তো বড় ধর্ম নেতা ইহুদিদের আচ্ছা বলো তো এই আফতারটা এই লেস কাটা লোকটা ভালো না আমরা ভালো তখন সে বলল অবশ্যই তোমরা ওই লোকটার চাইতে অনেক অনেক গুণ ভালো সাক্ষী দিয়ে দিল ওই উপলক্ষে এই আয়াতটা নাতিল হচ্ছে আল্লাহ বলছেন দেখো আলাম তোর আল্লাহ দিনে ও তুন শিবাম নাইল কিতাব তোমরা কি দেখো না ওই লোকদের দিকে যারা আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশ পেয়েছে অর্থাৎ তরাত পেয়েছে ইউবানু নবের জীবতি অর্থ আগুত এরা প্রতিমা ও শয়তান করে বিশ্বাস করে ইয়াকুলু না লিল্লা দিনে কাফারু তারা কাফারদের উদ্দেশ্যে বলে হা উলাই আহদা মানাল্লা দিনা আমানু সাবিলা কাফররাই অধিকতর হেদায়ত প্রাপ্ত মুমিনদের চাইতে আল্লাহ বলছেন ওদেরকে আল্লাহ লানত করেছেন ওরা মকজুব অভিশপ্ত আল্লাহ পাক যাকে অভিসম অভিসম্পদ করে তার জন্য তুমি কোনো সাহায্যকারী পাবে না এই জিপ্তি ওর তাগুত সেই যুগে ছিল জিপ্তিটা কি পাখি উড়িয়ে দেয় ডান দিক গেলে শুভ বাম দিক গেলে অশুভ ইয়াফা অত্যার্ক ঢিল ছড়ি মারা অথবা রেখা টানা অতিয়ারা অশুভ কোনো কিছুকে মনে করা কোনো কিছুকে অশুভ ধারণা করে যেমনটা ওই লোকটা ধরো দুই ছেলেকে দৈত্য বলে ধারণা করেছে আর গরুগুলোকে এরা দেবতা বলে ধারণা করেছে আরে বাবা গরু আল্লাহ পাঠাইছে খাওয়ার জন্য পূজা করার জন্য এই যে ধারণা এইসব এই সম্পূর্ণ জীবতের অন্তর্ভুক্ত রাস্তাঘাটে দেখবেন বাজারে বিশেষ ভালো ভালো ব্রিজের ব্রিজ যেখানে যে নামে ওইখানে এই লোকগুলো বেশি করে বসে নকশ সুলাইমানি দাগ কাটা সুন্দর করে দাগ কাটা তাতে কোরআনে আয়ত লেখা ডাইনে বামে এরকম করে করে এর নাম নকশ সুলাইমানি সুলাইমানি খাব নামা যে যা স্বপ্ন দেখো ওখান যে বললেই ও কাগজ বলি বলে দেবে আপনি একটা একটা তোলেন দেখেন আপনার স্বপ্ন ভালো না মন্দ বলে দেবে সহিব মোহাম্মদি পঞ্জিকা ও জহিব পঞ্জিকাও আছে সহিব পঞ্জিকাও আছে এগুলো হল ইসলামী পৌত্তলিকতা মুসলমানরা একদল নামধারী মুসলমান তার এগুলো করি বেড়ায় নকশ সুলাইমান তো আমরা বেশ কিছুদিন আগেও বাতুল বড় মার্কেটে বিক্রি হতে দেখতাম এখন অবশ্য খুব একটা দেখি না অবশ্য যাই না মার্কেটে তো দেখি বা কেমন করে সুলাইমানের খাওয়ানো মতো বড় বই আছে 
আর এই নিয়ামুল কোরআনটা তো স্বপ্নেরই বই প্রথম তো নৌকা কারাগারে গেলাম এক আহলাদের ছেলে খুব কাছে এসে বসল খুব খাতির করল ও হজরের পরে গুনতেই থাকে গুনতেই থাকে তোর এক ঘন্টাখানিক করার উপর ধর লাই তোর কী গুণ এত বলছে কোরআনে আসে এক হাজার বার যদি লাই লাই ইল্লান তাসুবার ইন্নি কুন্তু না জলবিন পড়া যায় তাহলে কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে আমি তোমার দেবিয়াক থাপড় লাগে এটা বেয়াদব আমি এখানে আসে আমি এগুলো করি ও তখন কী জব দেবে কি তখন তো নিয়ামুল কোরআন বের করছে ওই কোরআন শাসে নিয়ামুল কোরআন তো নিয়মটা বাদ খালি কোরআন বলছে আমার সাথে ও তো নিয়ামুল কোরআন আর কোরআন কি এক হলো তখন যে ভুল ভাঙস এসব তো ফাঁসেক ফাঁসের মলবিদ লেখা এগুলো বইয়ের ব্যবসা করার জন্য উল্কে পড়ে তাতে এত আদালত জজ ব্যারিস্টার উকিল মুকিল সব বাচ্চা দিয়ে নিয়ামুল কোরআনে বসলে তাতে কারা তাতে বেরিয়ে চলে যেতে তাতে যাওনি কেন এখনো পর্যন্ত এই যুগে বাংলাদেশে এগুলো চলছে যখন তো প্রেসিডেন্ট হয় আমেরিকায় বাংলাদেশে কিছু হস্তরেখা বিধ আছে রাশি চক্র গণনা করে তারা বলে দেয় এই প্রেজেন্টের ভাগ্যে এই এই প্রেজেন্টের ভাগ্যে এই কি হাওলাদার প্রফেসর হাওলাদার পরে এই পত্রিকা আসতো এখনও দেখছি না মরিগালে কি দেখছেন ওরে বাপ মানুষ পত্রিকা খুললে আগে রেখাটা পড়ে যে আমার ভাগ্যে কি আছে কর্কট রাশি মেষ রাশি সিংহ রাশি যে যে রাশির লোক সেই রাশিটা আগের গোনে তার ভাগ্যে কি আছে এরকম গোনাগাতা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ভাগ্য হয়েছে কতজনের ভাগ্যে হয়েছে আল্লাহ ভালো জানে এইসব রাশিচক্র গণনা সব কিছু হস্তরেখা জ্যোতিষী গণনা সবগুলোই এক কথায় এই মেনু নামের জীবতি হত্যা আগুত এরা প্রতিমা ও শয়তানের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে বাচ্চা হওয়ার পরপরই বাচ্চার ভালো হবে মন্দ হবে আরবের মেয়েরা ঢিল ছুড়ি মাত্র ঢিল ছুড়ি মাত্র কী বুঝতে আল্লাহ জানে বলে দিদি তোমার বাচ্চারা খারাপ প্রতিফল ও বাঁচিয়ে রাখা লোক না সে আরবের সে জাহেলি যুগের যে কর্মগুলো যে এখন আমেরিকা যদি হয় দুই ছেলেকে সে নিজ হাতে জবে করে বলতে চায় আমাদের স্বপ্ন দেখছে ও দ্বৈত হবে পিশাস ভাষা দেশে কবিতা পিশাস হবে ওর ইবনি মসুদ রাজাম বিশ্বাস করছেন মনে রেখো কোনো বিষয়ে অশুভ গণ্য করা শির্ক আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার মধ্যে অশুভ ধারণা আসে না সেলটা বাড়তে বেরোলো বেরিয়ে পাশে হসট লাগলো ধাক্কা লাগে না বাজারে গেল ছলে নিয়ে গেল টাকা নিয়ে যায় যা সর্বাস এই গেল এই যে ধাক্কা এই জন্য আল্লাহ রসুল বলছে আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার মধ্যে এই অশুভ ধারণাটা আসে না এটা আসেই সবার মধ্যে আসে এগুলো ওয়ালাকিন্নুল এই অশুভ ধারণা আল্লাহ পাক দূর করে দেবে যদি আপনি আল্লাহ পাক তাওয়াক্কুল করতে পারেন এক কথা শেষ এটা খত বাকি আমার বোন ও আগে সুখী হওয়ার উপায় তকদির ও তাওয়াক্কুল বলেছিলাম তকদির বিশ্বাস যার নেই তার খুদ পুতনের জীবনে যাবে না আর আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল তার নেই সে কখনই সাহসী হতে পারবে না দেহ যত ভারী হোক না কেন সামনে আঘাতই পারবে না মনে ফকরা সবসময় ইমানদারদেরকে পিছিয়ে রাখত যুদ্ধতে ব্যাক করত যেমন ওহদ যুদ্ধে তিনশো লোকের ব্যাক করল অবদুল্লাব নৌবাই অথবা অনেক সাহাবি ওহদের যুদ্ধে শহীদ হলেন প্রায় সত্তর জনের মতো তারও বেশি কাপড়দের তারও বেশি এইগুলো দেখে তারা বলতো লাউ কানু মানা মা মা তু মা কতল দেখলে আমরা যে ফিরে এসে ভালো করেছি তো ধরে আমাদের সঙ্গে থাকতো তাহলে মা মা তু ওরাও মরতো না নিহত হতো না এগুলো হলো বুঝদেল কাপুরুষ যারা তাদের বক্তব্যগুলো যে হাত থেকে পিছিয়ে থাকে যে কোনো বড় কাজ থেকে পিছিয়ে থাকে যে কোনো নেকির কাজ থেকে পিছিয়ে থাকে 
এই সমস্ত শয়তানির চিন্তাধারার মাধ্যমে ওহাম বলে এগুলোকে আল্লাহ সব বলছেন এর একমাত্র ঔষধ হচ্ছে তাওয়াক্কুল আল্লাহ তুমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করো তুমি ভিতরে সাহস পাবে মাথা বুদ্ধি আসবে আল্লাহ তোমার মদত করবেন যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে আসলো এবং কিছু জিজ্ঞেস করল আল্লাহ পাক তার চল্লিশ দিনের ইবাদত কবুল করবেন না চল্লিশ দিনের সালাত কবুল করবেন না কারণ ওই চল্লিশ দিন ওর মনে খুঁতমুত যাবে ওর যদিও সালাত পড়বে কিন্তু খুঁতমুতি থাকবে গণকত্ব গণক ঠাকুর তো এটা বললো হতে হতে পারে এই হতেও পারে যুদ্ধ হতে হতে চল্লিশ দিন যাবে এই জন্য বলেছে চল্লিশ দিন ও সারা দিকে বলে জাহাদ বিন খারদার জোহানি ওলা সাল্লাহ বিন রসুল্লাহ সাল্লাম সালাত সবে বিল হুদাই বিয়া হুদাই বিয়ার সন্ধির রাতে প্রচুর বৃষ্টি হলো ফজরে সালাতে পারে রসুল্লাহাম সবাই ফিরে বললে নেই শোনো আর তা আলম মা কাল রব্বকুম তোমরা কি জানো তোমাদের প্রতিপালক কি বলেছেন কাল আল্লাহ রসুল আলম সবাই বললে আল্লাহ এবং তার রসুল ভালো জানেন শোনো তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন দেখো মান কলা মুতির না বেফাবদুল্লাহ রহমতি ফাফা মোমিনুন যে ব্যক্তি বলল আমরা বৃষ্টি প্রাপ্ত হয়েছি আল্লাহর রহমত এবং তার অনুগ্রহে তাহলে সে মোমেন হয়ে সকাল করেছে অমন কলা মুতির না বে নব ইন কাজা ফাবা কাফ রুমি ও মোমিনুন বিল কাওয়াকিব যে ব্যক্তি বলল এই নক্ষত্র উঠেছিল বলে সেই কারণে বৃষ্টি হয়েছে সে আমার উপরে কাফের হলো নক্ষত্রের উপরে মোমিন হলো যা তার ইমান হলো নক্ষত্রের উপরে আর আমার উপরে সে কুফরি করল কথাটা বলছেন কোথায় স্থান কাল বুঝে হাদিসের ব্যাখ্যা করতে হবে এ হাদিস আমরা সবাই জানি কিন্তু বলছেন কোথায় হদায় বিয়ে ওদের খালে তুমি অলিত প্রস্তুত দুশো সৈন্য নিয়ে হামলা করবে মুসলমানদের উপরে ওদিকে মুশিকিন মক্কা তাকিয়ে আছে যেন কোনো মতেই তারা মক্কা আসতে না পারে ঠেকাবে এই সময় মুসলমানদের মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব কি করব আমরা সামনে আগমনে বিচাব এই সময় এই উপলক্ষে আল্লাহ রসুল এই ব্যাখ্যাটা দিচ্ছেন অর্থাৎ তাদের হৃদয়ের সমস্ত ধারণা কল্পনা দূর করে দিচ্ছেন ওই নক্ষত্র দিক তোমরা তাকে না আমাদের ভাগ্যে কি আছে না আছে ও দিক তাকানো দরকার নেই নক্ষত্র যিনি সৃষ্টি করতে আসে আল্লাহর প্রতি অক্কল করো মতন না বিন নবীন গাজা এগুলো তো আমাদের আবহাওয়া দপ্তরের ডেলি পেরা শুনি আমরা নিম্নচাপ হয়েছে অমুক জায়গায় ডুববে অমুক জায়গায় ভাসবে কত যে গল্প ডেলি শুনতে হয় নিম্নচাপটা যে দেয় কে চাপ সৃষ্টি হয় কেমন করে সে আল্লাহর কথায় একবার আমাদের বক্ত বক্তাদের মুখ দিয়ে বের হয় না নিম্নচাপ আর উর্ধ্বচাপ যাই হোক বর্ষাকালে সব হবে শীতকালে হয় না কেন ওই সব চাপা চাপি না এখানে চাপা চাপি সব এই সময় বর্ষাকালে হয় কে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করেন গেলন কি গেলন পানি আধার আসমানে কোথায় থাকে বর্ষাকালে সেই পানিগুলো সব চলে আসছে আমাদের সামনে দেশ ভাসিয়ে দিচ্ছে ডুবিয়ে দিচ্ছে আবার চলে যাচ্ছে এগুলোর বিষয়ে আবহাওয়া দপ্তর যদি প্রতিটি বুলেটিন একবার কিছু বলে আল্লাহবাগ আমাদেরকে হেফাজত করেছেন আমফান এই বিরাট গজবটা বাংলাদেশকে এক পাশ দিয়ে চলে গেছে পুরো বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি আলহামদুল্লাহ এরকম যদি একটু বলতো তাহলে মানুষের মধ্যে ইমানটা বাড়তো এসব কথা তো মুখ দিয়ে বেরোয় না হাদিসটা মনে রাখবেন যদি কেউ বলে আমরা আল্লাহর অনুগ্রহে এবং তোর রহমতে বৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছি তাহলে সে আল্লাহর উপরে ইমান আনলো নক্ষত্রের উপরে কুফুরি করল যদি কেউ বলে অমুক নক্ষত্র এদিকে উঠেছিল বলে বৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছে সে নক্ষত্রের উপরে ইমান আনলো আল্লাহর উপরে কুফুরি করল কথা বলা আছে হদায় বিয়ের সময় যেখানে চোদ্দোশো সাহাবির প্রত্যেক সম্পর্কে আল্লাহ রসুল ভবিষ্যৎ দানি করছেন কুল্লু মখরুল্লাহ 
প্রত্যেকেই তোমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত এবং জান্নাতে সুসংবাদ প্রাপ্ত ইল্লা সাহেব হাজাল এবিল আহমার এই লাল উটের মালিক লোকটা বাদ দিয়ে এই সমস্ত সাহেবদের মধ্যেও নিঃসন্দেহে এই ধরনের কোনো ধারণা থাকতে পারে বলেই উনি এই ধারণাটা দূর করে দিলেন প্রতিদিন ফজরের পরে সালাতের পরে মুসলিম দিকে ফিরে রসুল্লাহ সাল্লাম বলতেন এই তোমরা কে কি স্বপ্ন দেখেছো বলো তো দেখা তো না করো স্বপ্ন কথা বলতেন অধিকাংশ একজন এসে বলছে হে আল্লাহ রসুল আমি স্বপ্ন দেখছি যে আমার গর্দান কাটিয়ে চলে গেছে তো সকালে দেখছি আমি দিব্য ভালো মোটিতে আসলাম এ শব্দের ব্যাখ্যা কি তো রসুল আসলাম হাসলেন সে যেহেতু আফগাস ও আহলা এতে শয়তান তোমার সঙ্গে খেলা করেছে এটা হাঁটলে করে স্বপ্ন নয় এটা আল্লাহ স্বপ্ন না আল্লাহ যে স্বপ্ন দেখে তো অবশ্যই সত্য হয় শোনো আমি একটা বলি এবার আল্লাহ রসুল নিজে একটা স্বপ্ন গল্প করলেন রাত্রিবেলা দুজন লোক আমার কাছে আসলো এবং আমাকে ধরে নিয়ে ঘর থেকে বের করে একটা পবিত্র ময়দানে নিয়ে গেল সেখানে যেয়ে দেখি একজন লোক বসে আছে আর একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে তার হাতে মাথা বাঁকানো লোহার সুরি কানের এক পার্ট ধরতেছে ওই পার্ট থেকে চিড়ে নিয়ে যাচ্ছে ও পার্ট ধরতেছে এ পার্ট থেকে চিড়ে নিয়ে আসতেছে এই দৃশ্য দেখছি আমি ভয়ে কে বলি কি না চুপ থাকে কথা বলো না একটু এগিয়ে গেলাম তাহলে একজন লোক পিছনে চিতে শুয়ে আছে আর একজন লোক তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে পাথর নিয়ে ও লোকটা যতবারই ওঠার চেষ্টা করছে ততবারই মাথায় পাথর মেরে দিচ্ছে পাথর ভেঙে চুরুন হয়ে যাচ্ছে আবার অটোমেটিক মাথা ঠিকঠাক হয়ে যাচ্ছে আবার মাথা উঁচু করার চেষ্টা করছে আবার মাথা পাথর মেরে দিচ্ছে চুরুন করে দিচ্ছে আল্লাহ রসুল ভয়ে কে পড়ছে এসব কি কি দেখাচ্ছে আমাকে থামো কথা বলেন হাঁটো সঙ্গে চলো আর একটু সামনে গেলেন দেখা গেল একটা ছোট্ট ছিদ্র পথ ওই চুলার মতো চুলার মুখটা যেমন সিদ্ধরা ওদেরকে ভেতরে বড় থাকে ওরকম তার ভিতরে একদল পুরুষ এবং নারী চিলাচালি করছে আগুনে পুরি বাঁচাও বাঁচাও করতেছে উনি বলেন এরা কারা থামো আরো সামনে চলো একটা পুকুরের ধারে নিয়ে গেল রক্তের নদী ওই মাঝখানে একজন লোক আছে আর একজন লোক পাথর নিয়ে তীরে দাঁড়িয়ে আছে ওই লোকটা বাঁচার জন্য সাত্রে যখন তীরে আসতেছে ওকে আবার পাথর মেরে দিচ্ছে ভয়ে আবার চলে যাচ্ছে নদীর মাঝখানে কিন্তু দাঁড়াতে পারছে না নদীর মাঝখানে তো দাঁড়ার জায়গা নেই আসছে যাচ্ছে আসছে যাচ্ছে কিন্তু এক বছর থামতে পারছে না আল্লাহ রসুল বলছেন তুমি আমাকে আমাকে কি দেখাচ্ছ একটা বার একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য থাম এবার যে বসলেন শোনো প্রথম যে লোকটার বাঁকা অস্ত্র দিয়ে ডান কান থেকে বাম কান পর্যন্ত চিড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মুখ চিরা হচ্ছে আর ফাড়া হচ্ছে বারবার এই লোকটা হলো ওই বক্তা যে কথা বলতো ভালো ভালো কাজ করতো মন্দ আমার বলি মারুপ নাহিয়ান মনকার ভালো কাজের আদেশ দিত অন্য কাজে নিষেধ করতো নিজেও সেই কাজ করত আজকে তার শাস্তি তুমি দেখে নাও আর ওটা মিথ্যা কথা বলত মিথ্যাবাদের শাস্তি হলে এই মিথ্যা বলেছে গিয়ে দিয়ে ঠোঁট দিয়ে অথবা ওইখানে তার শাস্তিটা হচ্ছে এ চলবে যতদিন সে জান নেওয়া থাকবে দুই নম্বর যে লোকটা শুয়ে আছে আর মাথা পাথর মারতেছে এ লোকটা সারাটা জীবন মানুষের ক্ষতি করেছে 
মাথায় সবসময় বড় বন্ধ আসে চিন্তা ভালো বোঝে না তার মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হচ্ছে বারবার তিন নম্বর ওই যে সিদ্রপথে আগুন দেখলে না ভিতরে নারী পুরুষ চেলাচেলি করছে ভয়ে ওরা হলো ব্যভিচারী পুরুষ এবং নারী কালকে পত্রিকা দেখছেন স্বামী তার স্ত্রীকে বসিয়ে রাখছে ভ্যান ভাড়া দিতে গেছে উল্লা পড়ায় দোকানের সামনে বসিয়ে রাখছে ভ্যানওয়ালাকে ভ্যান ভাড়া দিতে গেছে এই ফাঁকে মেয়েটাকে উঠে নিয়ে চলে গেছে দোকানও বন্ধ হয়ে গেছে পরদিন সকালবেলা এক জায়গায় ফেলানো পাওয়া গেছে মেয়েটা বেঁচে আছে বাংলাদেশের মুসলমানদের অবস্থা কোথায় নেমে গেছে একবার দেখেন যে ছেলেগুলিগুলো করেছে তার সব মুসলমানের ছেলে শাস্তি তো দেশে নাই পুলিশ হাতে ধরবে হয়তো কারাগারে চলে যাবে দু পাঁচ মাস থাকবে যেমন নিয়ে বেরিয়ে সে আবার বদমাশি করবে শাস্তি তো নাই দেশে কোনো বিচার নেই নিম্ন কোর্ট জজ কোর্ট হাই কোর্ট সুপ্রিম কোর্ট ঘুরতে ঘুরতে বাদী বিবাদের হায়াত শেষ মামলার হায়াত শেষ হবে না ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের রেখে যাওয়া এই দীর্ঘসূত্রী বিচার ব্যবস্থা বাংলাদেশের মতো স্বাধীন দেশ আজও বহন করছে অথচ ইসলামী বিচার ব্যবস্থা সব নগদ আঠারো সালে হজের সফরে সালে আল মুনাজ্জাদের ওখানে আমার দাওয়াত হয়েছিল আমি যাওয়ার দিন প্রস্তুতি নিয়েছি ঈদুল ফিতের দিন সকালে হঠাৎ খবর এলো যে রিয়াদে উনি চলে গেছেন কারণ ওনার ভাতিজাকে হত্যা করা হয়েছে উনি সেখানে গিয়েছেন হত্যা করা হয়েছে বিশ্বাস দেনান দিয়ার কেসাস হত্যার বদলে হত্যা উনি যেই বললেন আমি কেসাস চাই না আমি ওর হেদায়ত চাই বিচার কী করবে বাদী যখন হত্যা চাচ্ছে না বিচার কী করবে ঠিক আছে তোমার শাস্তি কারাগারে যাও কোরআন মুখস্ত করো তারও তোর মুক্তি বুঝছেন ডাইরেক্ট বিচার এক মাসের মধ্যে বিচার শেষ ওটা বাংলাদেশে হইলে হায়াত শেষ হতে না জীবনে এটা হলো সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের বিচার ব্যবস্থা মুখে বলি আমরা স্বাধীন কিসের স্বাধীন আর এই কারণে এত বেশি বাড়াবাড়ি হচ্ছে যে নারী নির্যাতন চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গেছে অথচ নারী প্রধানমন্ত্রী নারী স্পিকার নারী বিরোধী দলের নেত্রী নারী সব শাসন সব জায়গায় নারী লাভতে কি এই দুর্নীতিতে দূর করার সাহস না থাকে প্রশাসন যাই করে ঠিক না রাজনীতি কোনো ভীত মানুষের জন্য নয় সাহসী মানুষের জন্য এরা শাসন করার সাহস দেখাতে পারে না এই সময় ভীত লোকদের কিন্তু কী হবে পঞ্চাশ বছর দেশ স্বাধীন হলো দিন দিন দুর্নীতি বাড়তেই আসে এটিকে কল্পনা করা যেতে পারে একদম স্বামী তার স্ত্রীকে বসিয়ে রেখেছে প্রকাশ্য দিনের দিনের বেলায় দোকানের সামনে এই কয় মিনিট ভ্যানের টাকা দিতে কত সময় লাগে এর মধ্যে শেষ একটা জীবন শেষ করে দিয়ে মানুষের ইজ্জতটাই বড় জিনিস সেটা গেলিয়ে থাকলো কি কারো জীবনের মানের যুদ্ধ নিরাপত্তা যে দেশে নাই যান মাল ইজ্জত হলে প্রধান জিনিস খাদ্য বস্ত্র বড় জিনিস নয় যান মাল ইজ্জতটাই বড় জিনিস আর শিক্ষা এটা ছিল মানুষের জীবনের একেবারে মৌলিক একটা বিষয় বাংলাদেশ থেকে ওটা উদয় হয়ে গেল বিগত সতেরো মাসে দেশের স্কুল কলেজ মারা যায় সব বন্ধ আগামী দিনে একটা মূর্খ জনগোষ্ঠী তৈরি হবে এখন যদি মারাসা স্কুল খুলে দেওয়া হয় অর্ধেক ছেলে আর মারাসা আর স্কুলে ফেরত আসবে না নিশ্চিত হবে যতই লোক দেখানো হোক একটা মূর্খ দেশে পরিণত হচ্ছে আগামী দিনে সব কিছুই চলছে সীমিত বা অসীমিত আকারে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলবে না জানি না যাতে 
নেতৃত্ব যারা দিচ্ছেন তারা কি চিন্তা করছেন অতএব জেনা ব্যবসার থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য বিবাহ সহজ করুন জেনার শাস্তি কঠোর করুন যদি সমাজ বাঁচাতে হয় এর বিপরীত যে লাভ নাই মাদক বন্ধ করুন মাদক আনে তারাই যারা রক্ষক এমনি মাদক আসে না দেশে যতই আপনারা নিজেদেরকে ফেরস্তা বলেন আমরা এতটা মাদক ধরেছি এতটা মাদক ধরেছি সব ঢা মিথ্যা কিছু লোক দেখানোর জন্য ধরা হয় এখন এ এসপি র্যাঙ্কের লোকরা পর্যন্ত ধরা পড়লো কালকে পরীক্ষা পরে দেখেন কাদের উপরে মানুষ ভরসা করবে দেশটা মাদকে সে গেল নারী বারো মদ যখন সস্তা হবে সেই দেশকে বাঁচাদার কোনো ক্ষমতা করো নাই বিগত যত সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে নারী এবং মদের স্বাধীনতার কারণে আজকে বাংলাদেশ সেই অবস্থায় পড়ে গেছে এখানে নারীর ইজ্জত স্বাধীনতা নাই এখানে মদের ব্যাপকতা চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গেছে এই দুটো থেকে বাঁচাতে পারে স্যার আল্লাহর উপরে বিশ্বাস এবং আখের হাতের ভয় আর সেই দুটো ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের নাম করে বস্তুবাদের মাধ্যমে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি কোথাও দিন পড়ানো হবে না শুধু দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত সুতরাং মিস্ত্রিগিরি করার জন্য ইউনিভার্সিটি দরকার নেই একটা ভালো মানুষ তৈরি করার জন্য ইউনিভার্সিটি দরকার আমাদের পূর্বে মিশরীয় সভ্যতা মোহনজুদার হরপ্পর সভ্যতা বেবিলিয়নীয় সভ্যতা নিঃসন্দেহে বর্তমান সভ্যতা চাইতে অনেক অনেক গুণ বিজ্ঞান সম্মত ছিল অত অত বেশি লম্ব সম্প করে লাভ নাই আগে মানুষ তৈরি করো আর মানুষ তৈরি করার কেন্দ্র হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর সেখানে সব গুন্ডা তৈরি হচ্ছে এমনভাবে সিলেবাস করতেছে যে সিলেবাস কোনো ভদ্রলোক তৈরি হতে পারে না এমন সব শিক্ষক আসছে তারা সালাম কালাম বোঝে না একটা বাচ্চাকে ভদ্রকে গড়ি তোলার কোনো ব্যবস্থা সেখানে নাই একটা ভদ্র মানুষ অনেক ভালো ওই এম এ পাশ অভদ্র মানুষের চাইছে আজকে দেশটা শেষ আস্তে আস্তে রসতলা চলে যাচ্ছে এগুলো যাদের মধ্যে চিন্তা চেতনা আছে তারা বুঝতে পারছেন আমরা বিগত যুগের ইতিহাস তুলে ধরছি আজকের যুগের ইতিহাস তার চাইতে আরও খারাপ পর্যায়ে চলে গেছে অতএব সাবধান এরপরে ওই যে নদীর মধ্যে রক্তের নদীতে সাঁতার দিচ্ছে যে লোকটা এইটার ব্যাখ্যা কি তখন ওই দুজন লোক বলল এই লোকটা মানুষের রক্ত শস্যক সুদ খোর সারা জীবন সুদ খেয়ে জকের মতো রক্ত চুষে মোটা হয়েছিল আজ তোকে সে রক্তের নদীতে রাখি দেওয়া হলো খা তত পারে সে খাবে অথচ সুদ ছাড়া কোনো ব্যাংক নাই আমাদের আড়ানির দাদন ব্যবসায়ীদের অত্যাচারে পত্রিকা আসছিল এগুলো বাড়ির সব খালি হয়ে গেছে হয়তো এগারো টাকার ঋণ নিয়েছে মাসে তাকে প্রতি হাজারে একশো টাকা দিতে হবে এক বছরে দিতে পারল না এক হাজার টাকায় এক বছরে আর বারোশো টাকা বাড়ল এবার বারোশো আর এক হাজার কত হলো বাইশশো টাকা এই বাইশশো টাকার উপর দিয়ে আবার চক্রবৃদ্ধি আর সুদ বাড়ল এই করে করে গত পরশু দিন একটা পত্রিকা দিয়েছে অন্য জেলার যে এক লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিল এগারো লক্ষ টাকা দিয়েছে এখন তো তার ঋণ শোধ হয়নি কথা বলছেন এটা তিন দিন আগের খবর এক লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিল এগারো লক্ষ টাকা শোধ করা হয়েছে এখনও সেই ঋণ দাতা বাড়ি এসে হামলা করতেছে আমার টাকা দাও লোকটা শেষকালে সব বেশি শেষকালে ভিডিও ওয়াইটুকু আছে যা করে একটা খবর এটা শেষে লোকটা পুলিশের স্বর্ণপন্ন হয়েছে পুলিশ কি করবে দাদন ব্যবসা তো সরকারি আইনে নিষিদ্ধ নাই সুদ খাওয়া তো সরকারি আইনে নিষিদ্ধ নাই পুলিশ হতে দু চারটা ছাপড় দেবে ধমক 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 দেবে কি করবে অথচ আল্লাহ সুদ হারাম করেছেন এম হকুল্লাহ রেবা ও ইরবিশ সাদাকাত আল্লাহ রেবাকে সংকুচিত করেন এবং সাদাকাকে প্রবৃদ্ধি দান করেন 
আর সুদের চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে নিঃস্বতা নিঃস্ব হবেই ওবামা যখন ক্ষমতায় আসেন তখন তাকে তিন হাজার বিলিয়ন ডলার লোন করতে হয়েছে চীনের কাছ থেকে তবে আমেরিকা চালাতে হয়েছে অথচ সেখানে সবাই বড় লোক বলা হয় কিন্তু আসলে তা না বেরিয়ে গেল মাত্র নাইনটি নাইন পারসেন্ট লোকের রক্ত শোষণ করে এক পারসেন্ট লোকেরা আর সেই এক পারসেন্ট পুঁজিপতিরাই দুদলে ভাগ হয়ে ইলেকশন করে ওরাই সারা জীবন দেশটা ভাগাভাগি খাচ্ছে প্রচলিত গণতন্ত্র পুঁজিপতিদের গণতন্ত্র পুঁজিপতিরা কী করে পুঁজি রক্ষা করবে সেই চেষ্টাই করে ফলে মূর্খ লোকগুলো ধোকা দিয়ে দিয়ে ভোট নিয়ে নিয়ে বাস চলে যাচ্ছে ক্ষমতায় আর সেখানে গিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থাৎ ইসলামের বিধান বাদ ওখানে আমরাই সব কিছু বিধান চালাবো ওখানে নিজেরাই আনার রব্যগুণ আলা হয়ে যায় আল্লাহর বিধান চলবে না রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মানুষের বিধান চলবে মানুষটা কে মানুষ কেমন আল্লাহ নাকি এখন মানুষ হয়েছে মানুষের রব বহু পূর্বে ইহুদিদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক এই কথাটাই বলেছিলেন সুরত তবা একত্রিশ আয়তে ইত্যা খাজু আহাবা রহম রোহবান রহম আর বাবা মেন্দুন ইল্লাহ তারা তাদের ধর্ম নেতাদেরকে আল্লাহকে ছেড়ে রবের আসনে বসিয়েছে জাহাক বলছেন শুধু ধর্ম নেতা নয় তাদের সমাজ নেতাদেরকেও তারা একই পর্যায়ে বসেত পাশে অবিষ্ঠ খ্রিস্টান ধর্ম নেতা আদিব হাতে বলছেন ইয়ার সুরুল্লাহ লাসনা না আবদম আমরা তো ওদের ইবাদত করি না তিনি বললেন আহলা সাই হেল্লু নামা তোহার রেমুন আহল্লাহ আহলা সাহার রেমুন আহল্লাহ ফা তোহার রেমু না হু ওই হেল্লু না মা হার রেমুল্লাহ ফা তো হেল ফাস্ত হেল্লু না হু আল্লাহ যেটাকে হালাল করেছেন তোমরা সেটাকে হারাম বলতে তোমার লোকেরা কি সেটা হারাম বলতে না আল্লাহ যেটাকে হালাল করেছেন তোমরা সেটাকে হারাম বলতে তোমার লোকেরা কি সেটাকে হারাম বলতো না কাল বালা হ্যাঁ তা তো ঠিকই আমরা যা আইন করি দেশে সব যেতে মেনে নেয় তার বিপরীত কোনো কারো যাওয়ারও ক্ষমতা নেই কালা বালা ফতেলকে ইবাদাত হোম এটি তো ওদের ইবাদত করা হলো দূর অতীতে ইহুদিন আসরাদের যুগে যে রাষ্ট্রীয় এবং ধর্মীয় ব্যবস্থা ছিল আজকের বাংলাদেশে কি তাই নয় মিলে দেখেন তো ঈশ্বরে বলছে কবর পূজা করো তোমার ইহুকাল পরকাশাত ভালো হয়ে যাবে মানুষ হাজার হাজার মানুষের চলে যাচ্ছে আর ওরস মোবারক নাম দিয়ে মহাপবিত্র ওরস শরীফ শুধু খুতু পবিত্র হয় না মহাপবিত্র আবার শরীফ দুনিয়ার গরু সব এই সবারকে দিল ইলেকশন যারা করে তার ওই ওখানে যায় পীরের কাছে দোয়া নিতে যায় পীর কে টের পাশে কে আসলে আমার কাছে আজকে গেল রাজনৈতিক নেতাদের ঠিক একই অবস্থা যখনই যিনি একটু খুশি একটু পাবেন দৌড়ে যাবে সে কবরে সেখান দিয়ে ফুল দিতে হবে যার কবরে ফুল দিয়ে চুনি টের পাচ্ছেন সে যুগের সঙ্গে তুলনা করুন আর এই যুগের সঙ্গে দেখুন কিসের সভ্যতা কিসের উন্নত দুনিয়া আমরা বাস করছি কোরআন অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ নাহি আল্লাহ পাক তিরকা লক্ষ্য অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ মানুষের কাছে আসে আল্লাহ কাছে নাই আল্লাহ সব জানে এই জন্য কোরআন অপরিবর্তনীয় কোরআনের বিধান কেমন পর্যন্ত একই রকম থাকবে সুৎখর সব ধান হাদিসটা মনে রাখুন সারা জীবন ফাইভ পারসেন্ট সুদ খানার টেন পারসেন্ট খানার ওয়ান পারসেন্ট কার সুদ তো সুদই সুদের এই শাস্তি আখরাতে কি হবে এই হাদিসটাই এটা বকার শেষবে হাদিস মাথায় রাখবেন যারা জেনা ব্যবচারি করছে পুরুষ হও নারী হও হাদিসটা মনে রেখো যারা মানুষের ভালো ভালো কথা বলো কাজ করা বিপরীত তারা হাদিসটা খেয়াল রাখো বিশেষ করে বক্তা সমাজ যারা সাবধান মানুষকে এত দেখাবো কেন সরলতাই বড় কূটনীতি সরল সহজ জীবন যাপন করুন হালাল খান আর আল্লাহর প্রত্যাবক্কল করুন সুম অশুভ চিন্তাধারা ভালো নয় অন্যায় চলন্ত অন্যায় পাখি উড়িয়ে দেওয়া এই যে নকশা সোলাইমানিক নেওয়া ইসলামিক খাব নামা কত গিয়ে সব আবল তবল চলছে সমাজে এগুলা 
মানুষ এগুলো খরিদ করছে মনে করছে বোধ আমার এগুলো ঘরে রাখলে সব উপকার হবে ঘর বন্ধ করে না এক দল লোক ঘরের চারিপাশে ওই কোরআন আয়াত লিখে আড়াই বেঁধে রাখে বলে বাস যেন বোধ বন্ধ হয়ে গেলে আত্মমা বাড়ি কোনো ক্ষতি আর হবে না এরকম বহু কাণ্ড কারখানা এখনও চলছে অতএব ভাইরা সাবধান এটা কিন্তু মুসলমানদের থেকে আসেনি এটা বহু পূর্বে ইহুদিদের মধ্যে ছিল সেই কথাটাই আমাদেরকে আল্লাহ পাক যদি কোরআন নাজিল না হইতো আসলে আমরাও জানতাম না এগুলো আল্লাহ পাক নিজেই বলছেন আলম তর এলাদিন উতু নসিবাম কিতাব ই মনু নবিল জিপ্তি তাগুদ তোমার কি ওদের ওই লোকগুলো দেখো না যারা আল্লাহর কিতাব কিছু পেয়েছে অথচ তারা ইমান রাখে প্রতিমার উপরে শয়তানের উপরে শয়তান খেলা স্বপ্ন দেখায় ও তাতে ইমান রাখে একুলিন কাফর হাউলে আহাদ আমরাদিন আমন সাবিলা মুমিনদের চাইতে কাফররা ভালো এসব ধোকা বাদ সাবধান উলাইকালিনে লান আহমুল্লাহ এদের উপরে আল্লাহ পাক লানত করেছেন যাকে আল্লাহ পাক লানত করেন তুমি তার কোনো মুক্তির পথ খুঁজে পাবে না আল্লাহ পাক আমাদেরকে তার লানত অভিসম্পদ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন এবং আমাদেরকে তৌফিক দিন তার উপরে পূর্ণ ইমানদার হওয়ার জন্য এবং তার উপরে তাওয়াক্কুল করার জন্য আকুল কলি হাজা আস্তফুল আলী ওয়ালাকুম সাহির মুসলিমিন